নমস্কার আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই আমার নাম ডক্টর ভাস্কর দে আমি একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ চোখের বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আমার এই ভিডিও সিরিজ আমাদের চোখ এই ভিডিওর বিষয় রিফ্র্যাক্টিভ এরার বা চোখের প্রতিসরণ দোষ কি এবং কত রকমের হয় আপনারা নিশ্চয়ই রিফ্র্যাক্টিভ এরার বা চোখে চশমার পাওয়ার জনিত অবস্থার কথা শুনেছেন এই ভিডিওতে এই অবস্থাগুলির বিষয়েই বলা হবে ভিডিওগুলি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন বন্ধুদের শেয়ার করবেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন অর্থাৎ সোজা বাংলায় বলা হয় যে চোখের চশমার পাওয়ার জনিত অবস্থা আমাদের চোখ সৃষ্টিকর্তার এক অপূর্ব সৃষ্টি এবং অমূল্য সম্পদ এই অমূল্য সম্পদের সাহায্যে আমরা আমাদের চারিদিকের সব কিছু দেখতে পাই কিন্তু প্রধানত দুটি কারণে আমাদের এই দৃষ্টি কিন্তু কম হয়ে যেতে পারে একটি হলো চোখের বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন ছানি গ্লকোমা কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা ইত্যাদি এবং চোখের ভেতরের অংশগুলির অসুখ যেমন ভিট্রাস রেটিনা কোরয়েড অপটিক নার্ভ ইত্যাদির বিভিন্ন ধরনের রোগ এটা একটি কারণ আর অন্যটি হলো রিফ্র্যাক্টিভ এরার বা চোখের প্রতিসরণ দোষ অর্থাৎ চোখের চশমার পাওয়ার জনিত অবস্থা এই অবস্থায় চোখের ভিতরে কোনো রোগ না থাকলেও চোখের দৃষ্টি কম হয়ে যেতে পারে এই অবস্থাগুলি সম্বন্ধেই এই ভিডিওতে আলোচনা করা হবে এই ভিডিওতে চশমার পাওয়ার জনিত অবস্থা কি কি হয় এবং কেন হয় সেই বিষয়ে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এই ভিডিওটি হচ্ছে এই অবস্থাগুলি জানার বেসিক বা প্রাইমারি বা মৌলিক বিষয় এই ভিডিওর পরের ভিডিওগুলিতে এই অবস্থাগুলি সম্বন্ধে প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা ভিডিও আছে যেমন প্লাস পাওয়ারের জন্য আলাদা ভিডিও মাইনাস পাওয়ারের জন্য আলাদা ভিডিও অ্যাস্টিগম্যাটিজমের জন্য আলাদা ভিডিও ইত্যাদি এই ভিডিওটি অবশ্যই ভালো করে দেখবেন ও বুঝবেন তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলি অনেক সহজ হয়ে যাবে আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাহারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে পরের ভিডিওগুলির আপলোডের খবর জানতে পারবেন সারা পৃথিবীতে বহু মানুষ চশমাজনিত অবস্থার শিকার যদিও কত লোকের এই অবস্থা হয় সেটা বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী ভ্যারি করে বা পরিবর্তিত হয় কিন্তু দেখা গেছে যে এই অবস্থা অনেক মানুষেরই হয় কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে অনেক মানুষই চশমা না নিয়ে কম দেখেই জীবন কাটিয়ে দেন আমরা জানি আমাদের চোখ একদম গোলাকার নয় সামনের দিকে একটু বালজ বা স্ফীত অংশ আছে আমাদের চোখ চারিপাশে সাদা এবং এই অংশের ভিতর দিয়ে বাহিরের থেকে আলো চোখের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না এই অংশকে বলা হয় স্ক্লেরা আর সামনের দিকে স্ফীত অংশ স্বচ্ছ বা ট্রান্সপারেন্ট এর ভিতর দিয়ে চোখে আলো প্রবেশ করে বলে আমরা দেখতে পাই চোখের এই স্বচ্ছ অংশকে বলা হয় কর্নিয়া যারা এই বিষয়ে বিশদভাবে জানতে ইচ্ছুক তাহারা এই চ্যানেলে আপলোড করা আছে ভিডিও চোখের অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি ভিডিও দুটি অবশ্যই দেখে নেবেন এই ভিডিও দুটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে স্বাভাবিক চোখের অর্থাৎ যেই চোখে কোনো চশমার পাওয়ার নেই সেই চোখের সামনের থেকে পিছনের দৈর্ঘ্য হয় প্রায় টু সেন্টিমিটার বা টোয়েন্টি মিলিমিটার এই স্বাভাবিক চোখ দিয়ে যখন আমরা কোনো দূরের জিনিসের দিকে তাকাই তখন ওই জিনিসটার থেকে ঠিকরে আসা আলোর রশ্মি প্যারালাল বা সমান্তরালভাবে চোখের কর্নিয়ার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে কর্নিয়ার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় এবং পরবর্তীকালে চোখের লেন্সের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় এই আলোর রেখাগুলি সমান্তরাল থাকে না বেঁকে যায় পরে চোখের রেটিনার উপর ফোকাস হয় 
এর ফলে ওই জিনিসটাকে খুব ভালোভাবে দেখা যায় চোখের এই স্বাভাবিক অবস্থাকে বলা হয় ইমেট্রোপিয়া বা এমেট্রোপিয়া অর্থাৎ চোখে কোনো প্রতিসরণ দোষ নেই অর্থাৎ চোখে কোনো চশমা সংক্রান্ত দোষ নেই অর্থাৎ চোখ দিয়ে ভালো দেখার জন্যে কোনো চশমার পাওয়ারের দরকার নেই আবার বলছি এই অবস্থাকে বলা হয় ইমেট্রোপিয়া কিন্তু কোনো কারণে যদি সমান্তরাল আলোর রশ্মিগুলি কর্নিয়া ও লেন্সের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিক চোখের মতো রেটিনাতে ফোকাস না হয়ে রেটিনার সামনে হয় যেমন চোখের সাইজ বড় হলে হতে পারে বা পিছনে হয় যেমন চোখের সাইজ ছোট হলে হতে পারে তাহলে ওই জিনিসটাকে ঠিক মতো দেখা যাবে না জিনিসটাকে ঝাপসা দেখায় অর্থাৎ দৃষ্টি কম হয়ে যায় কারণ জিনিসটার থেকে ঠিকরে আসা আলোর রেখাগুলি রেটিনার উপর ঠিক মতো ফ্রোকাস হয়নি রেটিনার সামনে হয়েছে বা পিছনে হয়েছে চোখের প্রতিসরণ জনিত এই অবস্থাকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় অ্যামেট্রোপিয়া অর্থাৎ চোখে রিফ্র্যাক্টিভ এরার আছে বা প্রতিসরণ জনিত দোষ আছে অর্থাৎ চোখে চশমা জনিত দোষ আছে মানে ভালো দেখার জন্যে চোখে চশমার পাওয়ারের দরকার হবে আবার বলছি চোখের এই অবস্থাকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় অ্যামেট্রোপিয়া অর্থাৎ এমেট্রোপিয়া মানে স্বাভাবিক চোখ আর অ্যামেট্রোপিয়া মানে এক ধরনের অস্বাভাবিক চোখ অ্যামেট্রোপিয়া প্রধানত তিন প্রকারের হয় হাইপারমেট্রোপিয়া বা দীর্ঘ দৃষ্টি অর্থাৎ ভালো দেখার জন্যে চোখে প্লাস পাওয়ারের চশমার দরকার হয় মায়োপিয়া বা ক্ষীণ দৃষ্টি অর্থাৎ ভালো দেখার জন্যে চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমার দরকার হয় আর অ্যাস্টিগম্যাটিজম বা বিষম দৃষ্টি অর্থাৎ চোখে ভালো দেখার জন্য সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ারের দরকার হয় সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার প্লাস হতে পারে মাইনাসও হতে পারে আবার কিছু কম ক্ষেত্রে প্লাস এবং মাইনাস দুটোই থাকতে পারে কিভাবে এই অবস্থাগুলি হয় এই সব অবস্থার লক্ষণ কি প্রতিকার কি এবং চিকিৎসা কি এই সব বিষয়ে প্রত্যেকটি অবস্থার আলাদা আলাদা ভিডিওতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে জানার আগ্রহ থাকলে এই ভিডিওগুলি অবশ্যই দেখবেন বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে এই ভিডিওগুলির আপলোডের নোটিস পেয়ে যাবেন কারণ অনুযায়ী অ্যামেট্রোপিয়া চার প্রকারের হয় চোখের সামনের থেকে পিছনের ব্যাসের বড় বা ছোট হওয়ার জন্য অর্থাৎ চোখ স্বাভাবিক সাইজের থেকে বড় বা ছোট হওয়ার জন্য যে অ্যামেট্রোপিয়া হয় একে বলা হয় অ্যাক্সিয়াল অ্যামেট্রোপিয়া যেটা একটু আগে বলা হয়েছে কিন্তু অ্যামেট্রোপিয়া যে শুধু চোখের বড় বা ছোট সাইজের জন্য হয় তা কিন্তু নয় কিছু অন্য কারণেও অ্যামেট্রোপিয়া হতে পারে যেমন কার্ভেচার অ্যামেট্রোপিয়া চোখের কর্নিয়া অথবা চোখের ভিতরের লেন্সের অস্বাভাবিক কার্ভেচার বা বক্রতার জন্য যেমন কর্নিয়া যদি কম কার্ভড বা কম বেঁকা হয় অর্থাৎ ফ্ল্যাট হয় তাহলে হাইপারমেট্রোপিয়া হয় আর বেশি কার্ভড বা স্টিফ হলে মায়োপিয়া হয় চোখের ভিতরে লেন্সও যদি কম কার্ভড বা কম বেঁকা হয় অর্থাৎ ফ্ল্যাট হয় তাহলে হাইপারমেট্রোপিয়া হয় আর বেশি কার্ভড বা স্টিফ হলে হয় মায়োপিয়া ইন্ডেক্স অ্যামেট্রোপিয়া এই অবস্থা চোখের কর্নিয়া অথবা লেন্সের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক চোখের কর্নিয়া ও লেন্সের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স যথাক্রমে ওয়ান এবং ওয়ান কোনো কারণে কর্নিয়া বা লেন্সের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বেড়ে গেলে মায়োপিয়া হতে পারে যেমন লেন্সের নিউক্লিয়াসের ছানির জন্য হতে পারে আবার অনেক সময় ব্লাড সুগার খুব বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য চোখের ভিতরে লেন্সের অস্বাভাবিক অবস্থানের জন্য অ্যামেট্রোপিয়া হতে পারে লেন্স সামনে সরে গেলে মায়োপিয়া হতে পারে আর পিছনে চলে গেলে হাইপারমেট্রোপিয়া হতে পারে 
এইবার এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ তথ্য জানানো দরকার সেইটা হচ্ছে হাইপারমেট্রোপিয়া মায়োপিয়া ও অ্যাস্টিগম্যাটিজম ছাড়াও চোখের আরও একটি অবস্থা আছে যেটাকে বলা হয় প্রেস বায়োপিয়া বা বাংলায় অনেকে বলেন চাল সে পড়া এই অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সের কাছে বয়স হলে কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধে হয় যেহেতু চল্লিশ বছর বয়সের কাছাকাছি এই অবস্থা হয় তাই একে অনেকে চাল সে পড়া বলে থাকেন কাছের পাওয়ারের চশমা নিলে এবং সেই চশমা কাছের কাজ করা যেমন লেখা পড়া ছুঁচে সুতো পড়ানো বা কাছের খুব ছোট জিনিস দেখা এই সব কাজের সময় ব্যবহার করলে কাছের জিনিস ঠিকমতো দেখা যায় এটা কিন্তু কোনো রিফ্র্যাক্টিভ এরার বা প্রতিসরণ দোষের পর্যায়ে পড়ে না কিন্তু অনেকে এই অবস্থাকে প্রতিসরণ দোষ বলে থাকেন কেন বলেন আমি তা জানি না এই অবস্থাটা হলো বয়সকালের এক অবস্থা বয়স হলে যেমন স্বাভাবিক মানুষেরও মাথার চুল পেকে যায় মাথায় টাক পড়ে যায় দাঁত পড়ে যায় শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজের ক্ষমতা কমে যায় ঠিক সেই রকমই চোখের কাছের জিনিস ফোকাস করার ক্ষমতা কমে যায় এই অবস্থা যার শরীরে ও চোখ বরাবর স্বাভাবিক থাকে কোনো রোগ থাকে না চোখেও কোনো রোগ থাকে না তাহাদেরও হয় সুতরাং এই অবস্থা কোনো রিফ্র্যাক্টিভ এরার বা প্রতিসরণ দোষের ভিতরে পড়ে না এবার জানা যাক কতগুলি তথ্য যেগুলি হয়তো সকলের জানা নেই কিন্তু ইন্টারেস্টিং বা আকর্ষণপূর্ণ তথ্য যেমন বাচ্চার জন্মের সময় বাচ্চার চোখের সামনের থেকে পিছনের দূরত্ব বা অ্যাক্সিয়াল লেন্থ হয় অনেক ছোট মাত্র আঠেরো মিলিমিটার জন্মের সময় এবং তার কিছু পর পর্যন্ত বাচ্চাদের চোখ কিছুটা হাইপার মেট্রোপিক বা হাইপার মেট্রোপিয়া থাকে যেহেতু চোখ খুব ছোট পরবর্তীকালে শরীরের সাথে সাথে বাচ্চাদের চোখ বাড়তে থাকে অর্থাৎ হাইপার মেট্রোপিয়া কমতে থাকে তিন বছর বয়স হলে চোখ প্রায় তেইশ মিলিমিটার সাইজের হয় এরপরে অর্থাৎ তিন থেকে প্রায় চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত আরও এক থেকে দেড় মিলিমিটার বেড়ে যায় এবং প্রাপ্তবয়স্কের সাইজের হয়ে যায় চোখের সামনের থেকে পিছনের ব্যাসের পরিবর্তনের সাথে সাথে কর্নিয়ার ও ভিতরের লেন্সের বক্রতারও পরিবর্তন হয় জন্মের থেকে স্বাভাবিক চোখের এই পরিবর্তনকে ইংরেজিতে বলা হয় এমেট্রোপাইজেশন যাদের চোখ স্বাভাবিক থাকে না অর্থাৎ কোনো প্রতিসরণ দোষ থাকে তাহাদের দেখা গেছে যে চোখের সামনের থেকে পিছনের ব্যাস এক মিলিমিটার বাড়ার জন্যে প্রায় তিন ডায়োপ্টার মায়োপিয়া হয় এবং ব্যাস এক মিলিমিটার ছোট হওয়াতে প্রায় তিন ডায়োপ্টার হাইপার মেট্রোপিয়া হয় ডিটারমিনেশন অব রিফ্র্যাক্টিভ এরার্স চোখের প্রতিসরণ দোষ কি আছে এবং কত আছে তা জানার জন্য প্রধানত দুইটি পরীক্ষা করা হয় এক রেটিনোস্কোপি এবং দুই অটো রিফ্র্যাক্টোমেট্রি রেটিনোস্কোপিতে পরীক্ষক হয় রেটিনোস্কোপি মিরার দিয়ে অথবা সেলফ এলুমিনেটেড রেটিনোস্কোপ বা স্ট্রিক রেটিনোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করেন আর অটো রিফ্র্যাক্টোমেট্রিতে কম্পিউটারাইজড অটো রিফ্র্যাক্টার মেশিন ব্যবহার করা হয় অটো রিফ্র্যাক্টোমেট্রিতে কিছু কিছু সমস্যা থাকে বলে অনেক পরীক্ষক এই মেশিন ব্যবহার করতে চান না কি কি সমস্যা হতে পারে এই বিষয়ে একটি আলাদা ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড করা আছে ওই ভিডিওটার নাম কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা ওই ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন দেখবেন চিকিৎসা রিফ্র্যাক্টিভ এরার বা প্রতিসরণ দোষের জন্যে কম দৃষ্টি প্রধানত তিনভাবে ঠিক করা যায় স্পেকটাকল বা চশমা কন্ট্যাক্ট লেন্স এবং রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি বা অপারেশন চশমা প্রধানত দুই রকমের হয় গ্লাস লেন্স বা কাঁচের চশমা আর প্লাস্টিক লেন্সের চশমা গ্লাস লেন্স বহু যুগ ধরে ব্যবহার করা হয় এবং দৃষ্টির জন্য খুবই ভালো কিন্তু সহজেই ভেঙে যেতে পারে 
এবং অনেক সময় ভেঙে গিয়ে গ্লাসের টুকরো চোখে চলে যেতে পারে এছাড়াও একটু বেশি পাওয়ার থাকলে কাঁচের চশমা খুব ভারী হয়ে যায় এই সব সমস্যার জন্য আজকাল প্লাস্টিক লেন্স বেশি ব্যবহার করা হয় প্লাস্টিক লেন্স হালকা হয় আর চট করে ভেঙে যায় না কন্ট্যাক্ট লেন্স চোখের কর্নিয়ার উপর লাগাতে হয় যারা মুখের সৌন্দর্যের জন্য চশমা ব্যবহার করতে চান না তাহাদের জন্য কন্ট্যাক্ট লেন্স খুবই ভালো এছাড়াও কন্ট্যাক্ট লেন্স পরা থাকলে দৃষ্টির ক্ষেত্র খালি চোখে দেখার মতনই হয় দৃষ্টির ক্ষেত্র কম হয় না চশমাতে দৃষ্টির ক্ষেত্র কিছুটা কম হয়ে যায় কিন্তু কন্ট্যাক্ট লেন্সের অনেক অসুবিধেও আছে এই জন্য একটা আলাদা ভিডিও এই চ্যানেলে আছে ওই ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন চশমা ও কন্ট্যাক্ট লেন্সের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি ভিডিওটির নাম চশমা ভার্সাস কন্ট্যাক্ট লেন্স চোখে প্রতিসরণ দোষ ঠিক করার জন্য রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারির বা অপারেশন আজকাল খুব করা হয় প্রায় দশ থেকে বারো রকমের অপারেশন আছে প্রধানত যেগুলি করা হয় এর মধ্যে কোনো কোনো অপারেশানে লেজার রশ্মির সাহায্যে কর্নিয়ার উপর অপারেশন করা হয় যেমন পিআরকে বা ফটো রিফ্র্যাক্টিভ কেরাটেকটমি অথবা ল্যাসিক বা লেজার ইন সিটু কেরাটোমেলিওসিস এবং এটা গুণ এইটি ছাড়া আরও কিছু কিছু অপারেশন আছে আর অন্যগুলিতে লেজার দেওয়া হয় না কিন্তু চোখের ভিতরের লেন্সের অপারেশন করা হয় যেমন রিফ্র্যাক্টিভ লেন্স এক্সচেঞ্জ বা চোখের ভিতরে লেন্স বদলানো এবং ফেকিক রিফ্র্যাক্টিভ লেন্স ইত্যাদি যেহেতু এই সব অপারেশনে বেশি খরচার ব্যাপার আছে এবং সব জায়গায় হয় না সেই জন্যে এই সব অপারেশন করার জন্য সব রোগীকে প্রথমেই পরামর্শ দেওয়া হয় না চশমা এবং কন্ট্যাক্ট লেন্সই বেশি ব্যবহার হয় এই সব ব্যাপারে জানার আগ্রহ থাকলে এই চ্যানেলে আপলোড করা ভিডিও চশমার কি কি বিকল্প আছে এই নামে ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেবেন আশা করি হাইপার মেট্রোপিয়া মায়োপিয়া ও অ্যাস্টিগম্যাটিজম কি কি কারণে হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে আপনাদের কিছুটা ধারণা হয়েছে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন বন্ধুদের শেয়ার করবেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার